coming forward, let us put our hands together to receive the prophet of God. Say amen. amen. Is somebody happy to be here? Est-ce que quelqu'un content de être ici? If you really you are happy to be here, si shout fire. fire. No, I, I really want you shout, to shout it properly. Shout fire. Because our God is a consuming fire. Parce que notre Dieu il est le consommateur de feu. The same fire. Et de même feu. You will experience the new beginning in your life. Tu vas expérimenter un nouveau départ. I don't care what the devil has done in your life. Je ne m'inquiète pas de ce que le démon a commencé dans ta maison. I don't care what the devil has done in your house. Je ne m'inquiète pas de ce que le démon a commencé dans ta maison. I don't care what the devil has done in your family. Je ne m'inquiète pas de ce qu'il a commencé dans ta famille. But I am standing as a prophet of God. Mais je me tiens comme un prophète de Dieu. And I am seeing the new beginning in Saturday. Je vois un nouveau départ dans ta vie. I say I am seeing the new beginning in Saturday. Je vois un nouveau départ dans ta vie. Oh, somebody shot fire! Il a fait crier feu. C'est mon neighbor. Oui, mon voisin. The new beginning is starting today. Le nouveau commencement commence aujourd'hui. Are you ready for it? Est-ce que vous êtes prêts? Aïe 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 aïe. Beyond your sickness, au-delà de ta maladie, I'm seeing the new beginning. Je vois un nouveau départ. Yes. Beyond your jobless, au-delà de ton chômage, je vois. Beyond the challenges you are facing now, au devant de tous les challenges que tu as rencontrés, je vois un nouveau départ. Just as you are lifting your hands up, tu peux seulement élever ta main. Tu le reçois maintenant. I see you are receiving it already. Je dis que tu le reçois maintenant. Clap your hands for the Holy Spirit. Acclamez pour le Saint Esprit. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. I thank God for this. Is this great opportunity the Lord has given me? Je bénis Dieu pour cette grande opportunité qu'il m'a donné. To stand here, de me tenir ici, and to share the word of God with you, et de partager la parole de Dieu avec vous. I was not going to be here. Je ne pouvais pas être ici. By now, mais maintenant, by God's grace, I'm still standing. Par la grâce de Dieu, je suis encore ici. So I really appreciate God for what He has done. Et j'apprécie Dieu de ce qu'il a fait pour moi. I thank God also for Apostle. Colin, je remercie Dieu aussi pour la prophétesse Maman Rite for welcome me here de me recevoir ici Rebot Metajek South Africa ah Rebot Metajek South Africa we love you so much que le Seigneur vous bénisse je vous aime bien que le tout puissant vous garde encore really I really appreciate you réellement j'apprécie your invitation votre invitation we are together nous God sommes ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. I thank God also for the man of God, uh, Pastor Marcel. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, le Pasteur Marcel. He's my best friend. Il est mon meilleur ami. Alléluia. He's my best friend. Il est mon meilleur ami. Even before they ordained him as a pastor, we were already friends. Avant même que nous soyons des pasteurs, on était amis. All of us together. On était toujours ensemble. Alléluia. Amen. All of us together. So we became like a family. Et nous sommes devenus comme une famille. Amen. Amen. So we are so close. Nous sommes vraiment très proches l'un de l'autre. Amen. Amen. Yes, may the Lord bless you. Thank you for coming also. Que le Seigneur vous bénisse. Really? Merci d'être venu. I know God will do much more with us. Et je sais que Dieu fera plus de choses avec nous. Thanking God for any men of God who are here in this place. Et je remercie tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. Si vous êtes là, I salute you and I love you. Je vous salue en le nom de Jésus. Je vous aime. Alleluia. Amen. I thank God for the praise team. Je loue Dieu pour l'équipe de la louange. Vous êtes vraiment incroyables. I thank God for you. Je remercie Dieu pour vous. Keep it for you. Keep it up. Faites toujours le garder comme ça. Wait for you. Amen. Amen. I'll speak to you. I've got to wait for you. Je vais vous parler et je vais vous parler. The Lord is really with you. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Are you already here present? Je vous remercie vous qui êtes ici présent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venu. And thank you, Jesus. Et merci, Jésus. Father, we bless this moment. We surrender everything to you. Père, nous bénissons ce moment et nous recommandons toutes choses dans notre cœur. Just a simple instrument you may use. Comme un instrument simple que tu puisses utiliser. Your children. Passer le message à tes enfants. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I bless your church. Je bénis ton église. Each and every person. Je bénis tout en chacun de nous. Lord, Seigneur, preach us. Preach us, Lord. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Clap your hands again once more. Acclamons pour le Seigneur, le Seigneur. Okay. 
we we have a topic we receive from the man of God. He said this topic is the new beginning, right? Nous avons un terme qu'on a reçu de l'homme de Dieu qui est un nouveau départ. The new beginning, un nouveau départ. Today we are going to speak about the new beginning. Aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau départ. When we are speaking about the new beginning, quand nous parlons d'un nouveau départ, we are seeing the a time to start over. Nous voyons un temps où nous devons commencer. We are seeing uh, the beginning again of something or something. Où nous Which voyons means. encore un nouveau départ de quelque chose. Hallelujah! It, a chance is a time God and opportunity God has given you to start afresh. Une opportunité que tu te donne de recommencer de nouveau. Hallelujah! Amen. And once you start afresh, et quand vous commencez de nouveau, something has to change. Quelque uh -huh. chose doit changer. New beginning. Un nouveau it's commencement to start afresh doit commencer in every area of your life. dans tout le domaine de ta vie. Alléluia. Amen. And then before you start afresh, et avant que tu commences de nouveau, n'oubliez pas, the new beginning start from the inside. le nouveau départ commence à l'intérieur. Alléluia. Amen. The new beginning starts from the inside. Le nouveau départ commence à l'intérieur. There is no way for us to speak. About the new beginning. Il n'y a pas une façon pour nous de parler d'un nouveau départ. Without having a transformed mind. Quand on a encore une pensée qui n'est pas transformée. Alléluia. Amen. As long as your mind is not well transformed. Aussi longtemps que tes pensées ne sont pas encore transformées. There will not, you will not have a new beginning. Tu n'auras pas un nouveau départ. Alléluia. Amen. Everybody here. Toute personne ici présente. Is, is expecting. Il est en train d'attendre something new may begin in his life. Quelque or chose de nouveau puisse commencer dans sa the vie. God we are serving. Le Dieu que nous servons. The God of new beginning. Il est un Dieu de nouveau de C'est pourquoi when things collapse in the beginning. Quand les choses ont tombé au commencement. The Bible says, la Bible dit. God started afresh. Dieu a commencé de nouveau. He destroyed everything. Il a détruit tout He has started afresh. Et il a recommencé de nouveau. Why? Pourquoi? Because something went wrong. Parce que quelque chose est rentré. So he had to start again. Et il devrait recommencer de nouveau. God, Dieu, il est en train de recommencer quelque chose de nouveau. You are so sleepy. Wake up. Vous êtes encore en train de dormir. Réveillez-vous. Yes. Ça c'est la vie que vous allez recevoir. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis-lui, réveille-toi. When something goes wrong, quand quelque chose part de mauvais, we are still having a God. Nous sommes toujours en train de prier à Dieu. The God of new Notre Dieu est un Dieu d'un nouveau départ. All right, let us open the Bible. Ouvrons la Bible. Exodus 13, verset 17 à 18. Exode chapitre 13, verset 18 à 21. And we read again the book of Psalms 114, verse 1. Et nous allons lire encore Psalms chapitre 1, 1 jusqu'à 4. And we read again Isaiah 43, verse 18 to 19. Et nous allons lire Isaiah 44. Isaiah 43. 43. Verse 18 to 19. Verse 18 to 19. Alléluia. Amen. All right, maybe somebody can read for us quickly. I don't know. Quelqu'un peut lire pour nous rapidement. Is there any, any, is there anybody can read for us? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu, please. Can we stand up to honor the word of God? Exode chapter 18, verse 13. Exode 13. Exode 13. Exode 13. Verse 17 to 18. You just read the short one. I will, I will explain more. Yes, yeah, English or French, it, it is well. Exode 13, 17 to 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, oh, yes. quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se répentir en voyant la guerre et retournant en Égypte. Mm. 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. La parole de Dieu. Yes, Amen. 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 All right, let's read again the book of Psalms 114, verse 1. Lisons encore le livre de Psalms, chapitre 1, verset 114. Au 114. Verset 1. Verset 1. Psalm 114, premier verset, je lis. Yes, please. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloignait d'un peuple barbare. Let's stop there. Yes. First verse. It is well. Yeah. Isaiah 43, verse 18 to 19. Isaiah 43. Mm -hmm. Je lis. Mm -hmm. Ne pensez pas.
pensez plus aux événements passés oh, yes. et ne considérez plus ce qui est ancien. 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle yes. sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Amen. Acclamant pour la parole de Dieu. Acclamant pour la parole de Dieu. Prenez place. The new beginning. Un nouveau départ. Today we are here. Aujourd'hui nous sommes là. We are going to speak about the new beginning. Nous allons parler d'un nouveau départ. God is about to start something afresh. Dieu est prêt de commencer quelque chose de nouveau. Dans cette église, God is about to start something afresh. Dans cette église, Dieu est prêt de commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. God is about to start something afresh in your life as well. Dieu est prêt de commencer quelque chose de nouveau aussi dans ta vie. La Bible a dit Israël. Ils étaient en train de vivre en Égypte. Et dans leur esclavage, la Bible a dit God, Dieu s'est décidé de leur délivrer. Parce qu'ils ont pris slavery. beaucoup de temps en esclavage. Et le temps était venu. Et le season came. La, la saison était aussi venue for God to set them free. pour que Dieu puisse les libérer. And the Bible says, Et la Bible a dit God uses Moses Dieu a utilisé Moïse for them to be free. pour qu'ils soient libérés. And he empowered Moses. Et il a impacté Moïse. He equipped Moses. Il a équipé Moïse. And he sent Moses. Et il a envoyé Moïse. And Moses went to Egypt. Et Moïse était parti en Égypte to the Israelites. pour délivrer les Israélites dans leur esclavage. Parce qu'ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de souffrir. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de crier à Dieu. Et la Bible a dit. Finally, enfin, God and Moses, Dieu et Moïse, managed. Managed. Ils ont géré. Non, managed. Ils ont managé. Ils ont réussi to take them out. de les faire sortir and they walk out of Egypt. Et de les faire sortir de l'Egypte. Alléluia. Amen. Listen to this. And they all they were supposed to go. Et tous devraient sortir. God saw if I lead these people in this road of the Philistines. Dieu a vu que si je laisse ce peuple partir dans le chemin des Philistins, it would be very short for them to reach Canaan. Ce serait un court chemin pour eux de retourner. The land of that flow milk, milk and honey. C'est où il y a de lait C'était la terre où Dieu voulait envoyer Israël. God made up his mind Parce que afresh, Dieu s'était élevé pour commencer quelque chose de nouvel dans leur vie. Alléluia. God made up his mind to start afresh with them. Dieu s'est pensé à lui-même pour commencer un nouveau départ. Et, the Bible says, Et la Bible a dit, when God saw, quand tu as vu the Israel, que le Philistin va attaquer Israël, then the Israel will end up going back to Egypt. Les, Is les Israélites vont retourner encore en Égypte. So it's better for me Et c'est mieux pour moi to make them turn around de le faire Israel. retourner dans un autre chemin. And God led them to a long journey. Et Dieu les a fait marcher dans un long chemin. Alléluia. Amen. And then yeah, listen to this. Écoutez ceci. The wall walk out of Egypt. Et la guerre a commencé en Égypte. They were out physically. Ils étaient en dehors physiquement. But Egypt. Mais les Égyptiens was not out of them. N'étaient pas en dehors des. Yes. Approche. Alléluia. Amen. Egypt was not yet out of them. L'esprit des Égyptiens n'était pas encore sorti en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais l'esprit des Égyptiens était And encore en Égypte. Ils ont commencé leur voyage. Mais ils avaient l'esprit des Égyptiens en Égypte. Est-ce que je suis là pour parler à quelqu'un Je life. sais que tu as besoin de voir un nouveau départ you dans ta vie. God may start afresh with you. Il y a besoin de voir Dieu commencer quelque chose de nouvel dans ta vie. But are you really transformed? Mais est-ce que tu es vraiment transformé? Are you really being transformed? Est-ce que la question est-tu réellement transformé? Is really the world out of you? Est-ce que le monde est déjà sorti en dehors de toi? Yes, physically you can see in the church. Physiquement, tu peux être ici dans l'église. We can see really you are already almost out of the world. Nous you are in the church now. Nous sommes, tu es déjà sorti du monde, mais tu es à l'église. But is the world out of you? Mais est-ce que le monde est déjà sorti en toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, somebody say fire. Quelqu'un crie feu. 
Dis à ton voisin, tu es tellement sérieux aujourd'hui. Dis à ton voisin, tu es tellement sérieux. Dans notre église, je, je n'aime pas voir le gens être Because tellement sérieux. Quand je suis en train de prêcher, vous verrez les gens se lever. Alléluia. Amen. They are receiving life. Ils reçoivent la vie. When you go to the maternity, you will never see a matin, a quiet maternity. Mm, quand vous allez aux maternités, jamais vous verrez la maternité When être calme. When mothers are giving birth, you will hear a lot of cries. Quand les mamans donnent naissance, vous allez entendre beaucoup de cris. Do you know why? Vous savez pourquoi? Because they are giving life. Parce qu'elles sont en train de donner de vie. Yes. When life is coming. Quand la, When vous, vous la vie sort. Life, quand quelqu'un reçoit la vie. Quand quelqu'un reçoit la vie. On va commencer à écouter les cris, yes. Ce n'est que dans le cimetière, dans la mort, où c'est calme, où il y a la vie, le premier signe, vous verrez, nous. May God give you that life today. Que le Seigneur vous donne cette vie aujourd'hui. As you are standing, you shall receive it now in the name of Jesus. Quand vous êtes assis debout, que tu le reçois dans le nom de Jésus. As you shall receive it now in the name of Jesus. Quand vous êtes assis debout, que tu le reçois dans le nom de Jésus. Fire! Fire! Oh yes. Take your seat, please. Thank you. Prenez votre place, merci. The Bible says. La Bible dit. These people. Ces gens-là. Walk out of Egypt. Ils sont sortis de l'Égypte. But Egypt. Mais l'Égypte n'était pas encore sorti en Égypte. When I speak about Egypt, quand je parle de l'Égypte, I'm seeing the world. Je vois les mondes. When I speak about Egypt, I see the world. Quand je parle de l'Égypte, je vois les mondes. My beloved brothers and sisters. My beloved brothers and sisters. Les frères et sœurs. You are here today. Vous êtes ici aujourd'hui. You can see physically. Où on peut te voir physiquement. You are already in the house of the Lord. Tu es déjà dans la maison de Dieu. Oh yes, we are enjoying your presence here. Oui, nous sommes en train de se réjouir de ta présence. Mais réellement, the world out of you. Est-ce que le monde est en dehors de toi? Today we are seeing Christians. Tu te dis que tu es chrétien. In the house of the Lord. Dans la maison de Dieu. But the world is seeing them. Mais le monde est toujours en toi. But they want the new beginning. Mais ils veulent un nouveau départ. Where are you, Zawabi? Zambo Zawabi. Where are you? I want to see your glory. I want to see your glory. I want to see a new beginning in my life. They will not set until you. The new beginning will never take place in your life. Le nouveau départ ne prendra pas place dans ta vie. As long as the world is still in you. Aussi longtemps que le monde est en toi. Yes. Many Christians today. Beaucoup de gens sont. Are in the house of God. Ils sont dans la maison de Dieu. But they are still in the world. Mais ils n'ont rien dans le monde. Immorality. Pourquoi l'immoralité? Sexual immorality. L'immoralité. A child of God. Un enfant de Dieu. Who they worship? Qui est un adorateur? The living God. Le Dieu vivant. That is by. Il est lié. In immorality. Dans l'immoralité. Dans l'alcool, je sais pas où tu cherches. Ils passent dans l'église. Mais il y a des clubs. Mais les samedis sont dans les clubs. Et Prada, un frère, et Sister, une sœur, un preach out the word, un prédicateur de la parole. Il y a si des people seeing him. Les gens lui voient même. People seeing you. Les gens te voient. Even though you are hiding, même si tu t'es enfermé dans la cachette, mais tu es te voir. Un man of God, un homme de Dieu, il est dans les clubs. Il entre. Because he was already drunk. Déjà sous les. But he stands on the pulpit. To put the gospel to people. Pour prier. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Now if the world is still there, si le monde est toujours en toi, I stand as a prophet. Je me tiens comme un prophète. My God, me deliver you. Et à partir d'aujourd'hui que mon Dieu vous délivre. I say my God, me deliver you. Je dis que mon Dieu vous délivre. I say my God, me deliver you. Je dis que mon Dieu vous délivre. In the name of Jesus. My God may deliver you. Que mon Dieu vous délivre. A child of God. Un enfant de Dieu. You are in the church. Tu es dans l'église. What do you do there outside? Qu'est-ce que tu fais là dehors? Hallelujah. Amen. With the woman, the man, the woman who married the ham man, who don't marry because you want the money. Avec un homme qui est marié parce que tu as besoin de l'argent. Sugar mommy, sugar daddy. Sugar daddy, sugar mommy. Most especially here, you help them a lot. Spécialement ici, vous les enlevez beaucoup. They got their money. Ils ont l'argent. Ils peuvent te donner. You are also there. Tu es aussi là. Une maman 50, 60 years. Avec une maman de 56 ans. You are calling her baby. Tu l'appelles bébé. Hmm. She's not your baby. She's not. As a baby, I'll tell you. According to the Bible, if you sleep with a man who's the age of your father, conformément, he's a curse. Conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, conformément à la parole, si tu dors avec quelqu'un qui est âgé de ton père, c'est ta maman. Alléluia. Amen. Sugar baby, sugar daddy, sugar baby, I love you. You love me. Baby, Nalila, you're old. 
Maman Moukolo, vraiment. Alléluia. Amen. Mais God délivre les chiens dans le nom de Jésus. Le Seigneur délivre les chiens dans le nom de Jésus. Je prie. My God me délivre dans le nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre dans le nom de Jésus. Let the world come out of you now. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de J
Qu'est-ce que tu fais, frère? Okay, are you really being transformed? Est-ce que tu es réellement transformé? Are you really being transformed? Est-ce est que tu es réellement transformé, les gars? La Bible dit dans les livres des Romains: Do not euh, be conformed any longer to the pattern of this world. Tous ne vous conformez pas aux soucis des siècles pré présents. But be transformed. Mais soyez transformés yeah. dans le renouvellement de vos But pensées. Know God is real. Pour que vous connaissiez la pensée de Dieu. It's good play the perfect will. Yeah. La pensée, la volonté de Dieu. God is about to start good things in your life. Dieu prête de commencer un nouveau départ dans ta vie. God is about to start good things in your life. Dieu prête de commencer un nouveau départ dans ta vie. It will please you. C'est là va te plaire. But the problem is with you. Mais le problème your mind is not yet been transformed. Les pensées ne sont pas encore rénovées. I pray for you today. Je prie pour toi. My God, may begin to transform your mind. Je veux que ta transformation. The reason why Israel came out of Egypt. Israël était sorti de l'Égypte. But Egypt was still there. Mais le Égypte était toujours en eux. Egypt was still there. Le Égypte était toujours en eux. Them to a long journey. Dieu les a fait sortir dans un long voyage. Alléluia. Amen. At the same time. Et à un même moment, avec Esdami Gozon, que le temps allait, ils ont commencé à manifester. Alléluia. Amen. What was hidden began to manifest. Ce qui était caché commençait à se manifester. Vous ne tenez pas dans la maison de Dieu pendant longtemps. Even though you may pretend. Malgré que vous avez prétendu, je suis venu vous dire, Whatever you are hiding in secret, tout ce que tu es en train de cacher, will come out. Yes, Amen. ça sortira. Will come out. Ça sortira. Will come out. Ça sortira. Il va les exposer au devant de plusieurs yeux. Corinthians 4, Il va les exposer au devant de plusieurs yeux. Même si tu es caché en toi. Mais même si tu te prétends aujourd'hui. Mais je suis venu vous dire. They will all come out. Ça va sortir. C'est pourquoi vous verrez les gens dans l'église de Dieu. Ils vont venir vraiment comme à sans tout. Passant tout, des comme la priest. Passant tout. When you see the Englishman is holy. Dans mon tali bamo, les kama, les kama, bah t'es crook. Passa, le coup là bas, passant tout, gassi, passant des lions, t'es crook. Alléluia. Bibi, they come so so nice. Bah il est le coup là bas, passant tout. Tu sais, moi, moi, I learned something in my life. J'ai appris quelque chose dans ma vie. I don't trust people even they look too serious before me. Je ne trace pas tout ça. J'ai appris beaucoup même aux amis. J'étais vraiment tellement désiré à m'entendre. J'ai donné les gens du temps. Je suis de les regarder. Parce que Esdam goes on. Pendant que le temps est en train d'évoluer, tu vas manifester ce qui est en toi. Yes! Ah, c'est vrai. L'homme de Dieu est très prudent. L'homme de Dieu est très prudent. Alléluia. Be very clever. Why? Because people can pretend. Soyez vraiment sage parce que les gens veulent prétendre. Quand j'ai commencé l'église. Alléluia. Amen. Some people. D'autres gens, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Et je prie pour toi que le Seigneur vous change à partir d'aujourd'hui. You cannot be a child of God. You are willing the new begin, but you are still gossiping, talking. Je te dis que tu es un enfant de Dieu, mais songi songi au dikatier, talking too much. Songi songi au dikatier. Alléluia. Tell your stop gossiping. Je dis ça, voisin à l'eau, tika songi songi. Speak your neighbor again, stop gossiping. Tika songi songi. Speak again, stop gossiping. Je dis ça, tika songi songi. Et là, je suis sûr que c'est passé là. Ça va aller pour nous. You know, he even, they even know how, how to give signal to each other. Maybe même comment on peut s'en avoir signal. The other one, on a. Okay, she's the one, yes. Because it passes. Sogi, sogi, sogi. If this spirit is still in you, I stand as a prophet of God. That from today, that spirit must come out. I say it must come out. Oh, somebody say fire. Say my neighbor. The spirit is coming out. Amen. Amen. What for? What for? Mashallah, mashallah. Oh yes. Avance. Hallelujah. Amen. Gossiping. 
Togi Sogi. And you or some of the people they know how to create stories. Hey. So hey. Sogi, Bobo, Baye, Baye. And they will put it in clothes. Oh, that's how baby. It's now. wearing a suit. Uh-huh. It looks so beautiful, it's so nice to hear. When you hear it, you believe it. So, so. Uh-huh. Church, Regis. let us be careful. Soyons pris dans yes. Really. If you want God to start something afresh in your life, si tu veux, tu as besoin please. de commencer quelque chose de nouvel dans ta vie. Change, change, yes. be transformed. Yes. Yes. Let Soyez your mind be transformed. Yes. Et vous pensez et à la transformation. Des Paul says. La Bible dit. Il te montre aussi qu'en Corinthiens 5 verset 17. Dans le livre de Dieu Corinthiens 5 17. Des Paul says therefore. La Bible dit c'est pourquoi. If anyone is in Christ. Si une personne en Christ. Il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Le chant ancien s'est passé. Le nouveau commencement. Le nouveau beginning will start. Le nouveau commencement. Yes, I can see the new beginning. Tu peux voir le nouveau commencement. But as you have been transformed. Aussi longtemps que tu es venu et tu es connu pas. But today, they may not find you again among the gossipers. On ne te verra plus parmi les songeurs. They knew you about the prostitutes. On te connaissait. But from today, they shall never see you again among the prostitutes. The new beginnings will begin to start in your life. When they knew you as a grand part. And today they come, men, uh, my brother, my friend, let go trick. They say, you say, no, I can't. Oh, 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 oh. Oh, oh. Since when? Oh, Since today. Oh, because I've been transformed. Oh, Hallelujah. Amen. Then you tell to begin your life. When your you. mindset is being transformed. Yes. Seulement quand tes pensées sont transformées. As long as your mindset is not transformed, Aussi yes. Longtemps que tes pensées ne sont pas transformées. You will never have the new beginning in your life. Tu ne verras pas le nouveau commencement dans ta vie. Hallelujah. Amen. It is not my word. It is the word of God. Ça, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Yes. Not me. It is the word of God. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. As long as you stay there. Aussi longtemps que tu es là. Change my life. Père, change my family. Vie. Change my husband. Change bless mon us. Mari. Change us. Change us. I want to start a business. Oh Lord, I want to bless my business. It will never be blessed. Yes, you have to be transformed. Tu dois premièrement être transformé. Hallelujah. You cannot be a Christian for five years, ten years. You are still behaving like you, 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 you are still pagan. Que Dieu vous bénisse, papa. Au cours de la chrétienté, au où mais la carac. Five years in the church. Cinq ans. Ten years. L'église, dix ans. Still the same. You are still gossiping. Hating people, breaking people's hearts, stealing, prostitution. Ten years, the church don't be paid. This is the church. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We want a new beginning today. We have a new beginning today. We have a new beginning today. Ah, yeah, we are starting. Yeah, it's just the beginning. It's just the beginning. It's just the beginning. It's just the beginning. Hallelujah. Amen. I'm going to close and we pray. Salam, clôturer, prier. And I know God will do something today. Et je crois que Dieu fera quelque chose aujourd'hui. Amen. Amen. The new beginning. Tell them about the new beginning. Dis à ton voisin. Speak again. The new beginning. Le nouveau départ. Un nouveau départ. Something has to start from today. Quelque chose doit commencer à partir d'aujourd'hui. Your life will never be the same again. Ta vie ne sera pas le même. Tell your neighbor, your life will never be the same again. Dis à ton voisin, ta vie ne sera pas le même. Speak again, your life will never be the same again. Dis à ton voisin que ta vie ne demeurera pas. Number two. Deuxième point. The new beginning starts as a season. Le nouveau départ commence comme une saison. Yes. Amen. Amen. You will experience a new beginning. Tu vas expérimenter un nouveau commencement into that season. Quand tu t'approches de cette saison. Alléluia. Listen to this. Écoutez à ceci. We have how many seasons in this country? Four. Nous avons combien de saisons dans ce pays? Quatre. When the winter is about to start. Quand le le winter a besoin commence de the change, eh? the changement of the season, the sign of the season. You know the coldness when the summer is about to start. You also begin to see. Yeah, something is giving signal that there is a new season. Hallelujah. When it is a new season, spring. You even see the trees, the flowers, and they are drying. They are drying. They are drying. This is is giving a signal the new season. Spring is coming. Hallelujah. You also as a child of God. When the new season is in your life, there will be some signal. 
Marie de la tête. We begin to see some sun. And we will see the sun. We will know. Here it is the season of the new beginning of the year. It is the new beginning. Here is the new beginning. We can see something new is about to start in his life. Something new is about to start in his life. Something new is about to start in your business. Something new is about to start in your church. Something new is about to start in your house. Something new is about to start in your marriage. Something new is about to start in your finances. I see something new is about to start. Where you go. Because I can see the signal as a prophet of God. I can see ahead of you the signal of the new beginning. I speak as a prophet. I repeat again. I'm seeing the signs of the new beginning. Oh, I see as the spring is coming. As I see as the winter is about to start. Oh, they say to me, in South Africa, it's a summer season coming. And I can see the signal of the summer. It's already my the world. But I can see outside the light day. The still day. It's showing me the summer season is already approaching. I'm here to speak to somebody. As you are here in this place, you are brought into the new beginning. You are brought into the new season. Oh, somebody shot fire. Say my neighbor. You are brought into the new season. New beginning. Can you read for us Ecclesiastes? Est-ce qu'on peut nous lire Ecclésias chapitre 3, verset 1 Alléluia Amen. 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 Yes. Ecclésias chapitre 3, Aha. verset 1 mm. yes. Il y a un temps pour tout oh, yes. Un temps pour toutes choses mm. sous les cieux oh, yes. Yes. Il y a un temps pour tout Un temps pour Sur la terre Everything has its own time I'm here to announce to somebody The time of your cry is over The time of your cry is over of your tears of soul is over. I'm here to announce to somebody the time of your disappointment is over. I know you went through a lot of disappointment in your life and I'm here to announce as the prophet of God your time of disappointment is over. I can see the new beginning now. Oh, I can see the new beginning now. I know people were pushing you away. The Lord is saying today, that time is over, that season is over, you are stepping to the new season now, oh the season, the time of the sickness is over, you already struggle with that disease for many years, that sickness has covered you for a long time, but I can see my God healing you all, because you are stepping to the new season. The new beginning. Oh, yeah, 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 yeah. Yes. Hey. Hallelujah. Say my neighbor. My neighbor. God bless you, Papa. Hallelujah. Say my neighbor. It is now. Say it is now. Ah, you're too heavy. Say it is now. We are not too serious here. We are not too serious. Say again, it is now. It's going to happen today. And it's happening now. You know your boss has been troubling you for many days, many months. He was that close to fire you. Because that was a season of disappointment and rejection. But I'm here to stand as a prophet of God. I said that season is over. They will no, no longer fire you from that company. You are stepping to the season where God is about to promote you. Ah, you are stepping to the season where God is about to promote you. If there will be two people, which God is about to promote in your company, in the realm of the Spirit, I receive your name already included there. Receive your promotion in the motions. I said a new season is in now. In the name of Jesus. Say my neighbor. My neighbor. It is now. 
Speak again it is now. In the name of Jesus. Carry on. Amen. Carry on. The same place. Mm. Follow him on. Oh, yes. mm. yes, stop there, Papa. Hallelujah. Amen. Enter pour naître and the time to be born. Yes. And the time to die. Uh -huh. and don't... I know something died in your life. Quelque chose était I know your business life. already died. I know your business already died. But I stand your marriage has been your marriage died. But today I stand as a prophet of God. I am seeing the resignation of your business. I see how God is speaking your business again. Ah, I speak as a prophet. As you are sitting here, as you are standing here, receive it now. Receive it now. Whatever was buried from today to be resurrected. If they buried your marriage from today, you'll be resurrected. If they buried, they buried your business. I'm seeing your business resurrected. Because something is given, something yes is being born again. Ah, yeah, 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 yeah. Hallelujah. Yes. You are about to give birth to something. Greatness yes. is there. La mort est là. It was waiting for a season. Ça attendait seulement cette saison. This Ooh. new beginning. Yes. Nouveau départ. It's the beginning of your greatness. Le nouveau départ de ta grandeur. Wow. Where yes. you came from? Où tu viens? Will no longer be the same compared to where you are going. There is another Bible says in the book of Agai 2, verse 9, the new temple will be greater than the old. There I will give my people prosperity and peace. The Lord also has spoken. Oh, I see where you are going. As God is starting the new beginning with you, I can see your greatness. Nobody will stop you anymore. Nobody will block you anymore. Oh, David says in the book of Psalm 71 verse 21, you shall increase my greatness and they comfort me on every side. I see this new beginning. It's the beginning of your greatness. It's the beginning of your greatness. It's the beginning of your greatness. You will never be kept down there. I see so. It's uplifting you. Fire. 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 F